அன்பு நண்பர்களுக்கு வணக்கம் கோழி காலில் நாய்களுக்கு தரக்கூடிய பேசிக் உணவு எப்படி மணி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு தேவையான பொருள் ஆறு லிட்டர் தண்ணி எடுத்துக்கிறோம் ஆறு லிட்டர் தண்ணியோடு சேர்த்து ஒரு லிட்டர் தண்ணி வந்து எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கிறோம் என்ன ரீசன் கேட்டிங்கன்னா இதில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு வெஜிடபிள்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணுறோம் ஒன்று வந்து உருளைக்கிழங்கு இன்னொன்று வந்து பூசணிக்காய் ரெண்டு வந்து பாய்லிங்கு ப்ளஸ் வந்து கொலாய்ட் ஆகிறதுக்காக வந்துட்டு நம்ம மசிச்சு வர்றது அந்த ஒரு ரீசனுக்காக கடைசியில் தண்ணி பற்றாமல் போயிடுச்சுன்னா சிரமம் இல்லையா அதனால் முன்னாடியே வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இதை மொத்தம் நம்ம சேர்த்துருக்கிறது வந்துட்டு ஏழு லிட்டர் ஆறு ப்ளஸ் ஒன்று ஏழு லிட்டர் தண்ணி ஓகேங்களா இதோடய மெயின் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கோழிக்கால் தான் மெயின் இன்க்ரீடியன்ட்டு இது மொத்தம் ஒன் அண்ட் ஆஃப் கேஜிஸ் எடுத்திருக்கோம் இந்த ஒன் அண்ட் ஆஃப் கேஜிஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா காலு தலை ரெக்க ரெக்க நுனி இருக்கு இல்லையா இந்த மூ மூணே மூணு ஐட்டம் மட்டும்தான் ஓகேங்களா இதை நம்ம பொருள் மொத போட்டுருவோம் தண்ணி நல்லா சூடாகிடுச்சு உள்ளே போட்டலாம் இதுக்கு முன்னாடியே வந்து நான் மோரில் நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருந்தேன் மோரில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் மோரில் வந்து நல்லா ஊற வச்சுருந்தேன் ஒரு ஒன் ஹவரு அதில் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷு ரத்தம் இல்லாமல் ஃப்ரெஷ்ஷு நல்லா சுத்தமாக இருக்கும் கோழி இறுக்கமாக இருக்கிறதுக்கு வந்துட்டு போயிடும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பப்பாளிக்காய் இந்த பப்பாளிக்காயில் வந்துட்டு மொத்தம் ஒரு ஐம்பது கிராம் வந்து சேர்த்துக்கிறோம் ரீசன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா பப்பாளிக்காயோடு சேர்த்து போட்டிங்கன்னா அதில் இருக்க பேர்டு கண்டாமினேஷனு மற்றபடி இந்த காலில் என்னென்ன பேர்டு காம்பினன்ஸ் இருக்கோ எல்லாத்தையும் எடுத்துடும் அது ஓரளவுக்கு அது பிரிஞ்சு கடைசியில் வரும் கோழி நமக்கு வேக வச்சு நம்ம சூப் எடுக்கிறோம் இல்லையா அதில் வந்துட்டு கடைசியை பிரித்து எடுத்துக்கிறோம் இது வந்து உருளைக்கிழங்கு முன்னாடி நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ்க்கு நெருக்கி வந்துட்டு உருளைக்கிழங்கு எடுத்துக்கிறோம் இது மொத்தமாக போட்டு அப்படியே கூட மசிக்கலாம் இது வந்துட்டு பூசணிக்காய் மொத்தம் பூ பூசணிக்காயிலையும் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் எடுக்க போகிறோம் கட் பண்ண உருளைக்கிழங்கு மொதல் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் வந்து வடிக்க கிண்டி விட்டுக்கோங்க கிண்டி விட்டுக்கோங்க அடுத்து வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இரநூறு கிராம் பூசணிக்காய் அதை அறுத்து வச்சு அதில் வந்துட்டு தனித்தனியாக இண்டிவிஜுவலாக வந்து நம்ம போட்டுக்கிறோம் பூசணிக்காய் மட்டும் போடுறப்ப வந்துட்டு அதோட த மேலே இருக்க தோலை வந்துட்டு கொஞ்சம் தடிமனாக இருக்கும் அதை சீவிட்டு போடுங்க இப்போ ஏற்கனவே கொஞ்சம் லைட்டாக ஹீட் ஆகிடுச்சு ஹீட் ஆனது மேலே அந்த பிரிஞ்சு வர்றதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் அதெல்லாம் தேவையில்லாதது இப்போ டென் டு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் வந்துட்டு நார்மலாக இந்த கேட்ட இந்த ரேஷியோலேயே வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இப்போ நம்ம கீழே வந்து அதிக வரவு போடல ஏன்னா சூப் நல்லா இறங்கணுன்றதுக்காக ரெண்டு வரவு மூணு வரவு போட்டு தான் வச்சுருக்கோம் இதோட மெயின் ஃபார்முலா எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சூப்லேயே வந்து ரைஸ் வேகும் அதுதான் ஒரு இது லைட்டாக வந்து கொதிக்குது பாருங்கள் மேலே லைட்டாக அந்த நுரை தட்டும் உள்ளிருக்கெல்லாம் லைட்டாக பாயில் ஆகிட்டு நல்லா ஸ்டிட் பண்ணி விடணும் அப்போ தான் அடியில் இருக்கிற கண்டாமினேஷன் இதெல்லாம் மிதந்து மேலே வரும் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர்ற கண்டிஷனுக்கு வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னாவே போதும் நல்லா ஒரு ரெண்டு வாட்டி மூணு வாட்டி நல்லா கிண்டி விட்டுக்குங்க அரிசி வந்து முன்னாடி ஆட் பண்ண போகிறது இல்லை இப்போ வந்து ஒரு சாலை கரண்டி எடுத்துக்கிட்டு மேலே மிதந்து வர கொழுப்பு அதில் அந்த காலில் இருக்க இந்த கெமிக்கல் இன்க்ரீடியன்ட்லாம் மேலே வந்துட்டு லைட் வெயிட்டுக்கு மேலே வரும் அதனால் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஃபில்ட்ரு வீடியோவில் காமிக்கிறோம் இல்லையா இதே மாதிரி ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நிறைய நிறையா இருக்கிறது ஃபுல்லாக இது டூ டூ த்ரீ டைம்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதை நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கனாவே கோழிங்களுக்கு வந்துட்டு கோழிக்கால் வந்துட்டு நாயங்களுக்கு ஒரு நல்ல உணவு தான் நீங்கள் இதோட போடுறதுனால தான் அதுக்கு வந்து டைஜஷன் ப்ராப்ளத்து வந்து எல்லாமே வர காரணமே இதை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிட்டிங்கனாவேவும் அது வந்து நல்லா செமிக்கும் இன்னும் கூட போகிற இன்க்ரீடியன்ட்டும் நல்ல இன்க்ரீடியன்ட்டு பூசணிக்காயும் உருளைக்கிழங்கும் டாக் ஃபுட்டில் வந்து டிஃபால்ட்டாக இருக்கிறது தான் அது பெடிகிரி இந்த மாதிரி வெஜ் ஃபுட்டில் கூட இப்போ உருளைக்கிழங்கு வந்து படம் பார்க்கல நீங்கள் இதில் தேவையில்லாத கெட்ட கொழுப்புகள் சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த வகையான கொழுப்புகள் தான் மேலே மிதந்து வரும் நான் நல்ல கொழுப்புங்கிறது வந்து என்ன என்ன பண்ணலாமா இருக்கும் அதை எடுக்கணுங்கிற விட அவசியம் கிடையாது அதுவே கரைஞ்சிரும் கொதிநிலை மாற மாற காலில் சில தோள்கள் வந்து ரிமூவ் பண்ண முடியாத கண்டிஷனில் இருக்கும் அந்த இதுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இதில் அதை வேக வேக வெப்பம் அதிகமாக அதிகமாக அதுவே பிரிஞ்சு வந்துடும் ரெண்டு கண்டு கண்டிங்கனாவே அதுவே பிரிஞ்சு வந்துடும் நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி பிரித்து பிரித்து நீங்க
நல்லா பாயிலாக பாயிலாக வந்து சேஞ்ச் ஆகிறது பார்க்கலாம் இதில் வந்து இங்கிலீஷ் வந்து ஸ்டாக்கில் கிளியர் சூப்புன்னு சொல்லுவாங்க பிராத்துன்னு கூட சொல்லுவாங்க இந்த பிராத் இதெல்லாம் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாரங்கள் மட்டும் தனியாக எடுத்துக்கிறதுக்காக அதாவது நான்வெஜ்ஜு வெஜ்ஜில் இருக்கிற சாரங்களை மட்டும் தனியாக எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து ஃபீட் பண்ணுவாங்க ஃப்ரீசரில் வச்சோம்னா மூணு நாளை கூட தாங்கும் நம்ம தனித்தனியாக செப்பரேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம எடுத்துட்டோம் ஃபுல்லாக அது கெட்ட விஷயங்கள் இருக்கிற இதை ஃபுல்லாகவே எடுத்தாச்சு இப்போ இப்போ இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளியர் சூப்பு இதுக்கு மேலே வந்துட்டு அதிகமாக வராது அப்படி வந்தாலும் இப்படி லைட்டாக வந்து சலாடை போட்டு எடுத்திங்கன்னாவே வர கண்டிஷனில் தான் இருக்கும் ஏன்னா அதோடய டென்சிட்டி வந்து நீரை விட அதிகமாக இருக்கும் மேலே மதக்கிற அந்த கெட்ட பொ கெட்ட கொழுப்புங்களோட டென்சிட்டி வந்து நீரை விட அதிகமாக இருக்கும் வழக்கமாக வந்து தண்ணியில் வந்துட்டு போட்டுட்டு அப்புறம் ரெண்டையும் சேர்த்து ஒன்றா வேக வைப்போம் இதில் வந்து மொதல் சூப் இறக்கிட்டு அதிலே நீங்கள் ரைஸ் பாயில் பண்ணிங்கன்னா ஃப்ளேவர் என்ஹான்சரும் நல்லாயிருக்கும் ப்ளஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ் வந்து நார்மலாக டாக்ஸ் வந்து சாப்பிடாது முன்னாடியே அந்த ஃப்ளேவர்ஸில் வெந்துருச்சுன்னா அதோடய தன்மை வந்து அதாவது தாவர தாவரத்திற்கு உண்டான அந்த சுவாசம் வந்து இருக்காது அதில் ஓகேங்களா அந்த வாசனை வந்து இருக்காது ஓகேங்களா இது வந்து கடைசி இது ஏன்னா இப்போ இந்த பாயில் ஆகிறது உங்களுக்கு கீழே தெரியுது இல்லையா ஓவராலாக வந்து ஓவராலாக வந்து பா பாயிலிங் ஆகி வரப்போ வந்துட்டு எதுவுமே மேற்படி தங்காது மேலே இப்படி தான் ஒரு பிராத் வந்து இது பண்ணணும் யூஸ்வலி லெமன் போடுவாங்க டர்மரிக் போடுவாங்க நம்ம நாய்களுக்கு வந்து லெமனும் டர்மரிக்கும் கொடுத்த பழக்கம் இல்லை அதனால் புது ஃப்ளேவர் இருந்தால் சாப்பிடாது அந்த ரீசனால் வந்து ரெண்டு ஐட்டமே போடல உங்கள் நாய்களுக்கு வந்து முன்னாடி நீங்கள் கொடுத்த பழக்கம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் லெமனும் போடலாம் டர்மரிக்கும் போடலாம் அதாவது பாயிலிங் முடிஞ்சு லெமன் ஆட் பண்ணலாம் முன்னாடி ஆட் பண்ணாதீங்க பாயிலிங் முடிஞ்சு நீங்கள் லெமன் வந்து கம்பல்சரி ஆட் பண்ணலாம் கிளியராக வந்து பிராத் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு கீழே வந்து நீங்கள் பாயில் ஆகிறது வந்து பார்க்கலாம் இப்போ இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதோடய டைஷனுக்காக பம்கினும் ப்ளஸ் வந்து பொட்டேட்டோவும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் என்ன ரீசன் கேட்டிங்கன்னா வெயில் காலம் கொஞ்சம் உடல் குளிர்ச்சிக்கும் கொஞ்சம் வந்து மாந்தம் இருக்கிற நாயங்களுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு வந்து ஒரு நல்ல இதை கொடுக்கும் என்னென்னா இப்போ பசியை தூண்டுற மாதிரி இருக்கிற ஒரு இதை கொடுக்கும் நம்மளுக்கு தான் கேஸ் இந்த மாதிரி உடைக்க முடியாத ரீசன்ஸ் இருக்கும் நம்ம நம்மளோட டைஜன் சிஸ்டத்தோட கம்பேர் பண்ணுறப்ப டாக்கோட டை டைஜன் சிஸ்டம் வந்து பெருசு ப்ளஸ் வந்து பெப்சினோட அளவும் பெருசு நம்மளுக்கு சுரக்க ஹெச்சியலை விட நாலு மடங்கு அதிகப்படியாக டாகுக்கு வந்து சுரக்கும் அதனால் வந்துட்டு உருளைக்கிழங்கு ஆட் பண்ணுறது ஒன்றும் தப்பு இல்லை இன்னொன்று வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற வெஜிடபிள்ஸ்லேயே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா தாவரத்தோட ஸ்மெல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிற ஒரு பிளான்ட் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இது தான் உருளைக்கிழங்கு தான் உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளேவரே வந்து டாக் பக்கத்தை வச்சா கூட சும்மாவாக அது கடிச்சாத விளாடும் அந்தளவுக்கு அது ஃப்ளேவரே இல்லாமல் இருக்கும் அது டாகுக்கு சுத்தமாக பிடிக்காது வந்து சிட்ரஸ் ஐட்டம் எதுவுமே பிடிக்காது ஓகேங்களா அதனால் உருளைக்கிழங்கு ஆட் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஸ்டார்ச் வேல்யூ நல்லாயிருக்கும் ஃபுட்டோட அந்த கொலாய்டனஸும் நல்லாயிருக்கும் அது வாயில் வந்து இந்த சூப்போடு எடுத்து சாப்பிட்றப்போ வந்து அதுக்கு வந்து டேஸ்ட் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா ஒரே மாதிரி சாப்பாடு கொடுத்து பழக பழக்கப்படுத்திருப்போம் காலையில் நேற்று ஒரே மாதிரி சாப்பாடு இன்றைக்கி ஒரே மாதிரி சாப்பாடுனா அதுக்கே ஒரு லேசி ஃபில் வந்துடும் இதுமாதிரி உருளைக்கிழங்கு அந்த பம்கின் இதெல்லாம் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டுக்கும் சுமலுக்கும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா டாக் வந்து விரும்பி சாப்பிடும் ஏன்னா நம்ம வீட்டில் வந்து மூணு நாளைக்கு ஒரு மெனு வந்து மாற்றி மாற்றி போட்டுகிட்டே தான் இருப்போம் ரீசன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு நாள் வந்து ராஃபீல் வைப்பேன் ஒரு நாள் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் மட்டுமே பாயில் பண்ணி போடுவோம் ஒரு நாள் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக வந்து சுக்கும் இதுவும் கலந்து போடுவேன் இன்றைக்கி வந்துட்டு அந்த சுக்கு ரெசிபி வந்து நான் அடுத்த வாரம் போ ரெண்டு நாள் டூ டேஸ் கழித்து போடுவோம் அதில் இன்றைக்கி வந்துட்டு இது தான் கொஞ்சம் ட்ரையாக பேசிக் டயட்டில் என்ன இருக்கோ அதுதான் இன்றைக்கி குக் பண்ணி போட்டிருக்கோம் இப்போ நீங்கள் அது பார்த்த வரைக்குமே உங்களுக்கு கிளியராக தெரிஞ்சிருக்கும் ரா சிக்கனு ப்ளஸ் வந்து பம்கினு ப்ளஸ் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா பொட்டேட்டோ எல்லாம் இரநூறு இரநூறு கிராமு வீடியோவில் பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு அந்த வெஜிடபிள்ஸோட சைஸ் வந்து சின்னதாக தெரியலாம் இது வந்து த்ரீ ஃபீட் தனியாக வச்சுருக்கேன் நீங்கள் கட் பண்ணுறப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு கை நிறையா வரும் ரெண்டுமே பாயிலிங்கில் எண்ட் ஆஃப் த கண்டிஷனில் இருக்குது சும்மா ஒரு கரண்டி எடுத்து நீங்கள் லைட்டாக வந்து ஒரு வாட்டி மட்டும் கிளறி விட்டுக்கோங்க ஏன்னா ஒரே மாதிரி இருந்தாலும் அடிப்பிடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு
மொத்த கொழும்பு பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இந்த கொழுப்பு இருக்கிற ஒரு ரீசனால் அந்த பேக் கொலஸ்ட்ரால் இருக்கிற ரீசனால் தான் கா கால் வந்து வேணான்னு நிறையா பேர் வேணாங்கிறது சொல்கிறது இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு பப்பாளிக்காக மட்டும் போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு நல்ல ரிசல்ட் இருக்கும் சூப்பராக நல்லா கிண்டி விடுங்க ஓரளவுக்கு நல்லா பாயில் ஆகிடுச்சு பாயில் ஆகி சூப்பர் இருக்கிற கண்டிஷனில் இருக்குது இப்போ லைட்டாக மசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா காயுமே உடையும் ஆனால் இப்போ இருக்கிற நிலைமையில் உடச்சிடாதீங்க ஏன்னா சூப் வந்து ரொம்ப திக்காகிடும் கொலை கொலை ஆகிடும் நம்மளுக்கு தேவை வந்து இந்த லிக்விடிட்டி இருக்கணும் அதாவது வந்து அறுபது பர்சன்ட்லேருந்து எழுபது பர்சன்ட் வந்துட்டு நீரோட தன்மை இருக்கணும் மிச்சம் வந்து அந்த சூப்போட இது இருக்கணும் இப்போ வந்து அரிசியை வந்து போட்டுக்கிறோம் முன்னாடி நீங்கள் ரெண்டு கிலோ படி பார்த்தீங்க இல்லையா அதில் தான் அரிசி எடுத்து ஊற வச்சேன் அதாவது மார்னிங்கே ஏழு மார்னிங்கே ஊற வச்ச அரிசி இது என்ன ரீசன்னா நம்ம வந்து இப்போ சூப்போடு தான் மிக்ஸ் பண்ணி இது பண்ண போகிறோம் புதுசாக அரிசியை கழுவி போட்டோம்னா வேகிறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கும் இன்னொன்று வந்து அரிசியும் அந்த சூப்பை வந்து வேகமாக ரியாக்ட் ஆகாது அந்த ரியாக்ட் ஆகாது இன்னொன்று வந்து நம்ம விறகு வந்து வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் ரெண்டு மணி நேரம் ரெண்டு ரெண்டு கால் மணி நேரம் அசால்ட் ஆகி போகும் அந்த ஒரு ரீசனால் தான் நல்லா போட்டு ஒரு நல்லா கிண்டி விட்டுருங்க ஏன்னா ஒரு பக்கம் கறியும் ஒரு பக்கம் அரிசி நிற்கிற மாதிரி பார்த்துறாதீங்க கிராஜுவலாக இருக்கணும் ஒரு லேயர் மேலே ஒரு லேயர் உட்காந்துச்சுன்னா ரெண்டு வேகிறப்ப அதோட சாரங்கள் வந்து கரெக்டாக வந்து ப்ரொஃபோஷனேட்டாக இறங்கும் இப்போ இருக்கிற நிலைமையில் வந்து தட்டு போட்டு மூடிடலாம் ஏன்னா நீராவி வந்து மேலே வரப்போ வந்துட்டு மேலே இருக்கிற பாகம் நல்லா வேகும் ஒரு பக்கம் மட்டும் அடி பாகம் மட்டும் ரொம்ப ஹீட் இருக்கும் மேலே இருக்கிற பாகம் வந்துட்டு ஹீட் இல்லாமல் இருக்கும் முன்னாடி மிதந்துக்கு இருந்தது ஃபுல்லாக கீழே போயிடுச்சு பார்த்தீங்களா தட்டு போட்டு மூடிடலாம் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம இப்போ அடுத்து இது பார்க்க போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா சூப்பு நல்லா வற்றி சோறு வந்துட்டு நல்லா வந்து சூப்பை நல்லா குடிச்சிடும் உங்களுக்கு அந்த ரைஸோட இதே இருக்காது ரைஸோட ஃப்ளேவரே இருக்காது அந்த முன்னாடி நம்ம எடுத்த கொழுப்பு எடுக்காமல் இருந்துச்சிங்கன்னா மேலே வந்து கருப்பு கருப்பாக அடையாடையாக நிற்கும் நீங்கள் அதிலே பார்த்துடலாம் அந்த அந்த இதுதான் உங்கள் டைஜஷன் வந்து ரொம்ப ஹார்ட் பண்ணுறதே வரும் இது வந்து டைஜஷனுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சள் சேர்த்துக்கலாம் மிளகு சேர்த்துக்கலாம் இந்த மூணு இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம நாயங்களுக்கு வந்து அது கொடுத்து நம்ம பழக்கம் இல்லை மஞ்சள் வந்து என்றைக்காவது ஒரு நாள் தான் போடுவோம் அந்த ரீசனால் தான் மஞ்சள் போடல நீங்கள் மஞ்சள் போடுறதுலாம் போட்டுக்கோங்க ஒன்றும் தப்பு கிடையாது ஓகேங்களா நல்லா கிண்டி விட்டுட்டு இருக்கிற அந்த ரெண்டு வெஜிடபிள்ஸையும் வந்து நல்லா மசிச்சு விட்டுருங்க இது வந்து நல்லா முக்கா முக்கா பாயில் ஆகிடுச்சு அரிசி வந்து நல்லா வெந்துருச்சு இந்த அரிசிக்கு உண்டான அந்த சோறுக்கு உண்டான கனம் வந்து இருக்கும் இது கஞ்சி பதத்தில் வேணுங்கிறவங்க வந்துட்டு முன்னாடியே இந்த கண்டிஷனில் இருக்கிற போய் இறக்கிடுங்க நம்ம கொஞ்சம் ஹெவி டாக் வச்சுருக்கோம் அதனால் அந்த கஞ்சி பதத்தில் வச்சு அதனால் சாப்பிட்றது கொஞ்சம் கஷ்டம் வாயில் எடுத்து நல்லா ச்யூ பண்ணி சாப்பிடும் அந்த ரீசனால் நம்ம கஞ்சி பதத்தில் இறக்க மாட்டோம் கொஞ்சம் சோறு பதத்தில் தான் இறக்குவோம் அந்த வீடியோவில் காமிக்கிற மாதிரி நல்லா மட்டும் மசிச்சு விட்டுருங்க இது கூட கேரட் போடலாம் முள்ளங்கி போடலாம் முருங்காய் தவிர நீங்கள் என்ன வெஜிடபிள்ஸ் வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் டாக் சாப்பிடக்கூடாத சில ஐட்டம்ஸ் இருக்குது அது மட்டும் ஆட் பண்ணாதீங்க ஃபைனல் ஸ்டேஜ் வந்துருச்சு சூப்பு வந்து பாதி பாதி இறங்கி ரைஸோட டயமீட்டர் வந்து பெருசாகுது முன்னாடி நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா அந்த டேக்ஸாவோட அளவு வந்துட்டு ஆறு லிட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் ஆறுலேருந்து எட்டு லிட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் நம்மளுக்கு அந்த முக்கால் லேயர் வரைக்கும் ஃபுட்டு வந்துட்டு வந்துருச்சு இது மொத்தம் ஒரு அஞ்சு நாய்க்கு உண்டான அளவு டேக்ஸாவோட லிமிட் வந்து எட்டு கிலோ அடியில் கால் பாகம் சூப்பு மேலே ஃபுல்லாக ரைஸு 
இந்த கண்டிஷனில் தான் மேக்ஸிமம் போடுவோம் ஃபுட்டு இதோட உப பொருளாக வந்துட்டு பன்னி நெய் அப்புறம் சாரம் பசு நெய் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறீங்கன்னா நல்லா ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் இதுலேயுமே ஃப்ளேவர் நல்லா ரிச்சாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வேணும்னா நெய்யில் வந்துட்டு பன்னி நெய் பசு நெய் இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வீடியோ பார்த்த அனைத்து நண்பர்களுக்கும் நன்றி லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நாளைக்கு வேறு ஒரு ரெசிபி எடுத்துகிட்டு வந்து இது பண்ணுறேன் கொஞ்சம் ஆறுறதுக்காக தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கேன் ஓகேங்களா ஏன்னா தூக்க முடியாது அந்த ஒரு ரீசனால் நன்றி வணக்கம்